ഇന്ന് മിക്കവാറും സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം അഥവാ പി സി ഒ ഡി മാറി വരുന്ന ജീവിതശൈലി അമിതമായ കലോറി അടങ്ങിയ ഭക്ഷണരീതിയും വ്യായാമക്കുറവും നിമിത്തം വളരെ വ്യാപകമായി ഇന്ന് സ്ത്രീകളിൽ പി സി ഒ ഡി കണ്ടുവരുന്നു സ്ത്രീ വന്ധ്യതയുടെ ഒരു പ്രധാന കാരണം കൂടിയാണ് പി സി ഒ ഡി ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രത്യുൽപാദനപരമായ അഥവാ അണ്ടാശയത്തിൻ്റെയും ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെയും ശാരീരിക ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമായത് തലച്ചോറിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എഫ് എസ് എച്ച് ഹോർമോൺ അഥവാ ഫോളിക്കുലാർ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ എൽ എച്ച് ഹോർമോൺ ലൂട്ടിനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ എന്നീ രണ്ട് ഹോർമോണുകളാണ് ഇതിൽ എഫ് എസ് എച്ചിൻ്റെ ഉത്തേജനത്താൽ ഈസ്ട്രജൻ എന്ന ഹോർമോണും എൽ എച്ച് എൽ എച്ച് ഹോർമോണിൻ്റെ ഉത്തേജനത്താൽ പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്ന ഹോർമോണും സന്തുലിതമായ തോതിൽ അവയുടെ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുമ്പോഴാണ് അണ്ടാശയത്തിൽ നിന്ന് അണ്ടം പുറത്തു വരുന്നത് ഇതിനെയാണ് ഓവുലേഷൻ എന്നും പറയുന്നത് ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ആർത്തവവും ഗർഭധാരണവും നടക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും സാധാരണ സ്ത്രീകളിൽ ഒരു ആർത്തവ ചക്രത്തിൽ അണ്ട വിസർജന സമയം ഓവറുകളിൽ നിന്ന് ഒരു അണ്ടമാണ് വിസർജനം നടക്കുന്നത് എന്നാൽ പി സി ഒ ഡി ഉള്ള സ്ത്രീകളിൽ ഒരുപാട് അണ്ടങ്ങൾ വളരുകയും അത് ഒന്നും തന്നെ വളർച്ച എത്താതെ അണ്ടവിസർജനം നടക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അണ്ടത്തിന് പൂർണ്ണ വളർച്ചയിലെത്താനോ അണ്ടാശയം പൊട്ടി പുറത്തു വരാനോ സാധിക്കാതെ അണ്ടാശയത്തിൽ തന്നെ നിന്നു പോകുന്നു ഇങ്ങനെ പൊട്ടാത്ത അണ്ടങ്ങൾ ഒരു വെള്ളക്കുമിളകൾ പോലെ അണ്ടാശയത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഇതിനെയാണ് സിസ്റ്റുകൾ അഥവാ അണ്ടാശയ മുഴകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ അണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണമായി പുരുഷ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവും കൂടുന്നതാണ് ഇതിനോടൊപ്പം സ്ത്രീയുടെ പ്രതിരോധ ശക്തിയിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതിനാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവരിൽ ഇൻസുലിൻ ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുകയും അത് കാരണമായി പ്രമേഹം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുമാണ് അതിനോടൊപ്പം ബി പി കൂടുക ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ നില ഹൃദയ സംബന്ധമായ തകരാറുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് പി സി ഒ ഡി ഉള്ളവരിൽ പുരുഷ ഹോർമോൺ കൂടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി മുഖക്കുരു കൂടി വരിക തലയിലെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ മുഖം കൈകാലുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ രോമ വളർച്ച കൂടുന്നതും ആർത്തവ ചക്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം അമിത ശരീരഭാരം എന്നിവയും പി സി ഒ ഡി ലക്ഷണങ്ങൾ ആണ് അതുപോലെ കഴുത്തിന് പിറക് വശത്തും തുടയിടുക്കിലും കക്ഷത്തിലും കറുപ്പ് നിറം കൂടുന്നതും പി സി ഒ ഡിയുടെ ലക്ഷണമാണ് സ്ത്രീജന്യ രോഗങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതും വളരെ അധികം സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധി അറിയാതെയോ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെയോ വൈകി മാത്രം തിരിച്ചറിയുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് പി സി ഒ ഡി പലപ്പോഴും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷമൊക്കെ ആയിട്ടും ഗർഭധാരണമൊന്നും നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഡോക്ടറെ കണ്ട് പരിശോധനകൾ നടത്തുമ്പോഴാണ് പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടെന്ന കാര്യം പലരും തിരിച്ചറിയുക എന്നാൽ ആഹാരക്രമത്തിലൂടെയും ശരിയായ വ്യായാമത്തിലൂടെയും ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം കുറച്ചും പി സി ഒ ഡി അപകടകരമാവാതെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താനും സാധിക്കും പി സി ഒ ഡി ഉള്ളവർ അവരുടെ അവരുടെ ഭ പി സി ഒ ഡി ഉള്ളവർ അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതിയാണ് കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അന്നജം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കുറക്കുക മധുരം ചേർക്കാത്ത പഴച്ചാറുകൾ ധാരാളം നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും സലാഡുകളും കഴിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണ രീതിയും പി സി ഒ ഡി നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആർത്തവ ചക്രത്തിൻ്റെ ഒരാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് തന്നെ കരിഞ്ചീരകം എള്ളി ഈന്തപ്പഴം എന്നിവ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ കലോറി കൂടിയ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കുറക്കുക ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് അടിയുന്നതിനോടൊപ്പം ജലാംശം കൂടുകയും ചെയ്യും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേവിച്ച മുതിരവെള്ളം കുടിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് അതുപോലെ ആയുർവേദ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ത്രിഫല ചൂർണ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദിവസവും കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് പി സി ഒ ഡി ഉള്ളവരിൽ ഉണ്ടാകും അത് നികത്താൻ മിതമായി വെയിൽ കൊള്ളുകയും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പതിവായി നടക്കുകയും ചെയ്യുക നല്ലതുപോലെ വെള്ളം കുടിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ചുരുക്കി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പി സി ഒ ഡി പേടിക്കേണ്ട ഒരു രോഗമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു അവസ്ഥ മാത്രമാണ് പി സി ഒ ഡി ജീവിത രീതി ഒന്ന് മാറ്റിപ്പിടിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടായാൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചിതയാവാനും ഗർഭധാരണത്തിനും എല്ലാം സാധ്യമാവും പി സി ഒ ഡി ഉള്ളവർക്കുള്ള ഭക്ഷണ ഡയറ്റിനെ കുറിച്ചും ഫലപ്രദമായ ഗുരാൻ ചികിത്സകൾ വീട്ടുവൈദ്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ പറയാം ഇൻഷാല്ല കൂടുതൽ ടിപ്സുകൾക്കും